escucharemos una nota de victoria. Hola a todos, nos da gusto saludarlos. Les enviamos un fuerte abrazo. A través de esta transmisión, queremos invitarlos a que se mantengan firmes en las promesas de Dios y a caminar confiados en su palabra. Queremos compartir con ustedes una escritura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. En este pasaje, Jesús se encuentra dialogando con sus discípulos, preparándolos para cuando llegue la hora en que tenga que partir con su Padre. Era un momento decisivo, crucial para la vida de los discípulos, pues acostumbrados a las enseñanzas y seguridad que les brindaba su Maestro, ahora tendrían que emprender sus propios caminos y continuar con el ministerio, exponiéndose a un mundo en donde habrían de experimentar aflicciones, problemas o circunstancias diversas que podían generar en ellos temor, incertidumbre o duda. Pero a pesar de todo esto, Jesús les pidió que mantuvieran la paz y plena confianza en Él. A lo mejor tú como joven, el joven en estos momentos te encuentras en una situación en la que dudas o tienes temor o no sabes qué decisiones tomar, pero recuerda que Jesús permanece en nosotros, su Espíritu permanece en nosotros y Él nos da la paz que necesitamos para continuar la seguridad y la certeza de que Él ha vencido ya y Él nos lleva más allá de lo que nosotros podemos ver. Como creyentes no estamos exentos de pasar por periodos de prueba o tribulación, sin embargo debemos de ser valientes, obedientes y diligentes porque la Biblia nos enseña en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerden que Jesús tuvo el poder y autoridad para quietar las aguas, tuvo el poder de multiplicar los panes y los peces, tuvo el poder para sanar a multitud de enfermos y hoy tiene el control y el poder para sacarte adelante de cualquier situación en la que te encuentres porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuerden aprovechar este tiempo para orar, leer su palabra, meditar en ella y ponerla en práctica. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.